Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos. Estamos en el gameplay número 18 de Adam. Bueno, pues después ya del gameplay pasado ya tenemos equipado a nuestro personaje. Mi intención es utilizar obviamente la lanza y el escudo, faltaría más. Mi intención es, es descubrir los 10 niveles que... o sea, del 1 al 9, ¿vale? Ya sabéis que hemos venido muy a cañón aquí sin investigar. Salvo el Big Room, que calculo que se no voy, no voy a conseguir, no voy, no voy a estar ahí un gran rato, pero el resto de los niveles sí me gustaría investigarles. También deciros que he descubierto cuál ha sido el primer monstruo que he matado para la misión que teníamos por ahí, que eh, es un Goblin, con lo cual, bueno, pues cuando salga, pues igual vamos para allá también y a ver si hemos conseguido la misión de matar 20 Goblins eh, y ya está. Por lo tanto, bueno, pues vamos a, vamos a comenzar saliendo por aquí. Y esta, ya, ya fijaos, aquí ya por ejemplo ya nosotros no hemos estado. Por lo tanto, con el cero. Eh, ah, vale, sea por esto. Vale, cero. Un segundito, porque no, no, me veo, no veo bien aquí que haya ese espacio aquí sin nada. Joder. Vale, vale, pues venga, cero. Me interesa primero bajar flechas, ¿vale? Que tenemos un montón de ellas, por lo tanto voy a estar gastando flechas hasta que quede en torno a las 60. Ostras, mira lo que tenemos aquí. Vale. Ostras. ¡Mira! 24 flechas más, o sea... Pff. <risas> Quiero deshacerme de flechas y consigo más flechas A ver, este es un vórtice de fuego Vale no, no he atacado nunca a ninguno Con lo cual vamos a atacarle ya Y vamos a acabar con él si es posible Perfecto Qué raro. ¿Esto termina aquí? Aquí, oepa. Aquí tiene que haber alguna puerta secreta. ¿No? ¿Y toda esa parte de abajo va a quedar así? Muy raro es esto, ¿eh? Que quede esto así. Que igual sí, oye. Me acabo de matar... Una rata neutral, tío. Que también doy uso a la lanza, ¿no? Pero es que pierdo, fijaos todos los turnos que pierdo. Vale, vamos a bajar a F4, por ejemplo. No tanto en cobarde. Nos baja un poquito lo que es la defensa, ¿vale? Pero, y la protección, pero, pero bueno. Vale. Flechas, 113. El healing nos acaba de subir, ¿eh? Genial. Otro blanket. Aquí tiene que haber alguna puerta. Es que no, no sé, veo muy... No. Vale, aquí... Mira, aquí por ejemplo está todo visto, yo creo, ¿eh? Aquí sí está todo visto, vale, pues aquí subimos. Guantes. O 
Ostras, esto, cuidado. Joder. El Battle Axe, igual. Para venderlo, más que nada. Mira, y esto. Esto es un gigante de la colina o algo así. Me le como Venga, subimos Ostras Ahí ha salido un bicho un tanto curioso ¿eh? Esta spear La podríamos arreglar Pero bueno Vale, aquí sí es cierto que podríamos aguardar un poquito. Mira, ¿y esto qué es? Tiny Quarrel, vale. Crude Knife, es bueno. Aguardar un poquito y, y gastar flechas, ¿eh? A ver. Inventario, tenemos 108. Desde aquí. Con el 5 vamos pasando turnos. Y que vayan viniendo, ¿sabes? Joder. ¿En serio? No, no hay más por aquí. Estos son neutrales, tío. Se me hace muy raro esto, ¿eh? Mira, mira las plantas, tío. En este nivel están garantizadas las plantas. No sé si lo he comentado. Creo que sí lo he comentado. Aquí, pues, hombre, pues para subir... Ni... ¡No! La he liado. Para subir de nivel, pues seguramente está muy bien. Hay unos brazaletes ahí, ¿eh? Venga, subo ya, que no me la juego mucho, ¿vale? ¿En cuánto se ha quedado ya las flechas? En 90, todavía alguna más. Mira, por aquí podemos seguir investigando, por cierto. Aquí tiene que haber alguna puerta, yo creo, secreta, ¿eh? No. Mierda. Fuera. Y fuera, joder, qué maravilla. ¡Eh! Vale, había una trampa, ¿eh? Vale. Nos acordamos, ¿no? Heard lots of sounds. <risa> Igual esta es una habitación de la tensión o algo de eso, porque aquí hay mucho monstruo. Pero bueno, que no pasa nada. Vamos adelante y ya está. Toma. <risa> Vamos, aquí ya consumimos un montón de flechas, ¿eh? A ver, no me quiero pasar tampoco mucho de listo. ¿eh? Inventario. 63. Ahora ya está perfecto. Ahora ya, empiezo con su... Ahora ya voy a empezar ya con la lanza. Battle Axe. Bueno, di que ahora estamos cogiendo un montón de cosas aquí. Pero bueno, de flechas de nuevo, ¿no? C, no voy a coger más hachas, ¿vale? Porque es que no sé yo cómo vamos a andar de peso. Lo único por la pasta y eso, la verdad que sí que me hacía falta vender luego 
Hombre, siempre estoy a punto de... Siempre estoy a, siempre puedo tirar cosas, llegado el caso, el caso, ¿no? Le damos al cero. A ver aquí. Vale, ese ya está. Un poquito más porque debido a que recupero flechas. No sé si tantas, ¿eh? Campeón. Madre mía. No sé qué es esto. Pero son misiles, ¿eh? Drax Escuragi. ¿Serán pero tipo flecha? Mira, puedo... Madre mía, voy a echarme a venirme para atrás un poquito, ¿vale? Madre de Dios. Ya estoy en Burdenez, me cachis, ya me lo sabía yo esto. Vamos a ir dejando cositas, ¿vale? Green Mail, a ver, esto es una pedazo de armadura, pero pedazo de armadura. Voy a echar estas por ahora. Voy, voy a echar esto, ¿vale? Porque esa pedazo de armadura igual me deja un montón de pasta, tío. A ver, estos en principio no me atacan. A ver, control S. Va, ahora ya sí. Vale. Acabamos de subir. Paul Arms. Ah, o sea, la lanza se considera. Mira, esto no. La lanza se considera como Paul Arm. Esta. Vale, ya hemos subido a nivel 1. Bueno, pues perfecto. P. Solo esto y oro. Oro sí, siempre. Mira tú por dónde. Flint and Steel. Esto es para encender lo que nos faltaba para encender las antorchas. Voy a cogerlo. Al cero. Al cero, cero. Jope. Cero. Y cero. Vale, ya estaría todo visto en principio, con lo cual subimos a la siguiente planta. En esta planta es posible que esté todo visto. ¿eh? Fomorian Giants Fomorian Giants Vamos a ver un segundito por si acaso, ¿vale? Quiero atacar la melee Pero quiero estar seguro que le puedo atacar a melee sin problema Es un monstruo Dice que son bastante fuertes Suelen aparecer Hacia la mitad del juego, dice 
se les puede encontrar viajando solos en lugares, en encuentros eh, en el mapa mundo, encuentros aleatorios. Eh, una vez que el, que el jugador llega a nivel 15, que todavía no lo somos, o somos 14, pero bueno, no tienen poderes especiales, eso es lo que me interesaba saber, ¿vale? ¡Ostras! Tienen hit de 62, o sea, prácticamente hacen golpes sí o sí, ¿eh? Y daño de 9 a 33. Es el típico que en tres golpes te pone para allá, ¿eh? Si nos comemos este tipo de monstruo, la apariencia de, se decrementa en 1. Así que, ojo. <risa> Pero eso sí, es posible también que incrementemos la fuerza. Siempre y cuando la fuerza la tengamos por debajo de 30. Eh, la, las posibilidades de incrementar... Eh, Da igual. No sé exactamente lo que pone. Bueno, en cualquier caso vamos a matarle, ¿vale? Vale, acabamos de mejorar ya nivel 2 el Paul Arms. Genial. Con lo cual ya hacemos un más 2 al hit. Y un más 1... ¡Ah, mira! A la, al valor de defensa. Esto está muy bien, tío. Y tú. Se puede regenerar. Y dan un montón. Yellow o Oces. Lo quiero saber yo que les puedo atacar en Mel sin problema. Yellow. Son relativamente poco comunes. No son particularmente peligrosos, pero pueden machacar a, a, a pejotas de, ba, de bajo nivel. Utilizan ataques de envenenamiento y con regeneración, ¿vale? A ver, no tiene tampoco mucho más. Lo que pasa es que igual le ataco con mejor, más que nada para que no me envenene, quiero recuperar. Empezamos. Yo recuperar la vida que me han estado quitando, ¿vale? Entonces, bueno. Por cierto, eh, esto es un héroe ancestral, pero no sé lo que pasa exactamente. Quiero decir, lo he buscado y al parecer puedo rezar a, a esta estatua, pero no, no sé, no sé qué significa que le, que le vaya a rezar, ¿vale? Pero, ¡epa! ¡Qué narices he hecho ahí! Aquí, si os fijáis, aparece Statue of Bapo Telen. Creo que es así. Vapotelem es este, ¿vale? Eh, podemos chutarlas, teóricamente, darles una patada, aunque pone aquí interrogante, pero bueno, y rezarle. Y aquí dice, da un... da el intrínseco bleseado. Ya os digo, no sé exactamente... ¿Te sientes blessed o te sientes refused? Eh, bueno, si, si coge, tenemos el caballero del caos, no se, no se siente bleseado. No sé qué significa bleseado. O sea, bleseado qué significa que todos mis sistemas están bleseados. Lo, rezamos a ver. Es que me da miedo re, rezar y que se enfade nuestro Dios. Y la lío. Rezar es con el, con el guión bajo, ¿vale? O sea, mayúsculas guión. Ya está. Vamos a ver qué pasa. Yes. Bleseado. ¡Oh! ¿Tengo más fuerza? Vaya carbonus. ¿Pero esto que es durante un tiempo o...? 
¿Qué pasote, no? A ver, un segundo. Dice que golpeemos a una estatua de piedra, pero no me gusta daría golpear a esta que la acabo de rezar. <risa> la misión, no sé. Esta es la famosa... ¿Cuánta comida tengo de la arena? Uh, ¿Comida? 33. Hombre, sí, compraría igual un, un, un poquito igual sí que compraba. Unos 10 o así. Tú creo que me dabas precisamente... No, 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 no. Tú no. Tampoco. Este. Entraremos también aquí, ¿vale? No tengo prisa por ahora, pero vamos, que sí. Entraremos en la arena, por supuesto. Venga, salimos. Doscientos de experiencia, tío. Venga. Aquí parece que sí que lo hemos visto todo. este, cuidado no, aquí tampoco hay puertas ¿eh? pues venga, salimos de aquí la serpiente es mejor que no se acerquen Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con lo que es... Bueno, antes de antes de esto, perdonadme, voy a... Eh, voy a ir primero... ¿Eh? No. Voy a ir primero afuera al de la misión del Goblin, porque es posible que igual la hayamos cumplido, porque Goblins o, otra cosa no, pero Goblins que son... Este, este, no, este es un rock thrower de estos, pero vamos, que, que Goblins... Cuidado con las cucarachas estas. Sí que matamos, ¿eh? ¡Mira! Spellbook of Web. ¿Hoy va? ¿Igual es este? Of web, vamos a ver dónde estás. Parece que está por orden alfabético. Spell book of web. 
Web Spell, que bueno, vale, sí. Eh, te permite, pues eso, lanzar un disparo eh, como un rayo que crea eh, tela, telas de araña en, en todos los lugares donde por donde atraviesa ese rayo o algo así, ¿vale? Es increíblemente poderoso contra un número contra muchos monstruos, ¿no? Y poderosos monstruos. Por ejemplo, con el, el señor gato o algo así. Ya veréis, este va a ser el que me voy a imaginar yo ahora. Y Nurag Bam. Este hechizo eh, trabaja mucho mejor cuando se utiliza... Eh, en, eh, bueno, crea un área de... No sé qué, bueno, pues eso. Se encuentra en el nivel 35-36, en la caverna del, cha, del, del caos. Vamos, estamos en el número 10, o sea, no nos queda nada ahí, madre mía. Eh, ta, 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 vale, sí, dice... Eso es. Me lo he suponido al llamar este Cat Lord. Os he dicho varias veces que eh, había leído en algún sitio, en algún foro, que era mejor que no matáramos a ningún eh, león, ni gato, ni nada parecido, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos por qué, porque si matamos a alguno sale este bicho, Cat Lord, ¿vale? Si el PC, si el jugador nunca ha matado a, a ningún gato, pero gato, pero gato también tigres y todo, ¿eh? Wild Cat, Cave, Cave Leon, los sea, leones y el tigre, o sea, gatos, leones y tigres. Entonces este señor nos dará un artefacto. ¿Qué pasó, tío? Es el, el anillo del gato, del señor del gato o algo así. Es que esto es una maravilla, tío. Y aquí viene un poquito lo que hace esto, ¿eh? La protección más 5. Más un dado de 1, o sea, un punto más de daño, además. El atributo de destreza en más 16. Críticos en melee. La velocidad en más 16. Y para ver además cosas invisibles. ¡Joder! Es buenísimo esto, pero para eso no habría que matar a ningún gato, ni tigre, ni nada, ni león, ni nada. Interesante. Venga, vamos a terminar lo que quiero hacer, porque si no... Vale, mato sin querer, tío. Por cierto, a este le puedo reclutar, ¿eh? Vale. Estando aquí, vamos a bajar... Grupos de bandidos. Vamos a intentar evadir, ¿vale? Porque si no, nos puede dar aquí el tema. Vale. Vamos a ver si hemos matado ya los suficientes. Goblins. Como para que me dé la misión hecha. No, yo creo que eso todavía no está. Expresión dubitativa y tal, pero no. Por cierto, pedazo bicho, ¿eh? Pedazo tío. Le podría intentar robar, no lo voy a hacer, ¿eh? <ríe> pero lo podría hacer. <ríe> Estaría chulo. Cachis. Vale, pues entonces el siguiente paso que es coger la próxima ruta, pero lo vamos a dejar aquí, eh, H, cogernos la siguiente ruta de, de descensos. Como por ejemplo, es, acabamos de subir Paul Arms al nivel 3, genial tío, o sea, genial, a ver, en, Paul, en nivel 3... Bueno, pues más 3, más 1, más 2, tío. Genial. Sería aquí. ¿Vale? Eh, 
bueno, pues haremos esta ruta alternativa. También en el, en el siguiente nivel también hay otro, otras escaleras hacia abajo que no sé si darán aquí o darán a otro lugar. Luego lo probaremos también. O sea que igual aquí hay dos escaleras hacia arriba. Tal vez. Pues no lo sé. Vale, pero eso ya eh, lo veremos en el siguiente episodio. Espera, mato a este. Y lo dejamos aquí, ¿vale? Y ahí tenemos además las escaleras hacia abajo aquí. ¡Qué pasote, tío! Vea nada, grabamos por aquí la partida. Espero que lo estéis disfrutando, gracias a todos. Y nos vemos sin falta en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!